親知らず抜いた直後の人みたいなぐらいでシート長いんですけども見て一緒の袋に入ってたからさ切り替えていこうって言ったのに結局5分間得られてるんだろうどうしよう皆さんこんにちはまいまりくです先日アニメート渋谷店さんにて3万円分お買い物をさせていただいたんですけどもそちらの開封動画イエーイふうふうふう行っちゃうよはいというわけでアニメート渋谷店さんにご協力いただきまして開店前にお邪魔させていただきまして商品を3万円分購入させていただいたんですけどもすごいのよダンレシート長っ落ちた長すぎて落ちたドン私の顔もうこうよね親知らず抜いた直後の人みたいなぐらいでシート長いんですけどもえ私はですね K123 25計25点合計2万9711円分お買い物をしてまいりましたすごいよ本当にねありがとうございますということで早速開封動画撮っていきたいと思うんですけども何からこうポンポンポンポンさ入れてきたからさぶっちゃけ自分何入れたみたいなところあるんだけどしかも日付経っちゃったしちょっとゆっくりと一つずつ何を購入したか紹介していきたいと思いますとまずは新世紀エヴァンゲリオンのグッズを購入いたしましたたくさんあるんですけども最初はじゃあクリアファイル全5種ですねチルドレンたちがアスカーマリーレイシンジくんカオルくんとシロデンたちのクリアファイルを購入いたしましたいやもうねエヴァ熱が高くてその時に見たばっかりだったから公開直後ぐらいだったのかなだったからもうめちゃめちゃエヴァのグッズはもう買っていました続いてはアクリルスタンドアクスタシンジくんとマリとレイですねがあったのでアクリルスタンド購入いたしましたかわいいですねやっぱアクスタって何個あってもいいですからね。続いて、ラブリスのファスナーアクセサリーです。こちらはムービックさんから出ています。なんか、アクセサリーのフックをどこでもつけられるらしくて、ラブリスを選びました。最高。そして、ステッカー。ステッカーもね、何個あってもいいですからね。こちらはあのマックに貼りたいと思います。かっこいいね。これめちゃめちゃテンション上がったんですけども、ドンこれは、あの、寿司屋さんとのコラボで、寿司屋さんが描いた絵はですね、のパズルです。めちゃめちゃかっこよくないアスカがメインなんですけど、めっちゃこのかっこいいアスカ。こちらもテンション上がって絶対ね、やりたいなと思って買いました。300ピースとなっていますので、なん何時間かかるんだろうね。すぐ終わるかなわかんないけど。すごくやるのが楽しみです。できたらこれ額縁にもう飾れるもんね。すごいな。ちょっとやるのが楽しみです。そしてエヴァは最後、これですね。めちゃめちゃテンション上がったんですけども、私、マヤメリカ、あの、アニメも大好きなんですけど、ラーメンも大好き。ということで、こちらです。わからん。こちら。ダン。えー、麺類保管計画ということで、丼です。開封してみましょうか。これね。かっこいい黒の箱に入っているのは、でデーンからの、ダン丼ぶりラーメン皿です。麺類保管計画っていうので、これで私はお家でラーメンを食べていきたいと思います。どん底を肉眼で確認、完食。素晴らしいですね。デザインがね。もう早速食べちゃうよ、この後ね。え、ということで、エヴァは合計14点。購入いたしましたパチパチパチ本当にアニメートさんありがとうございますそして番組のスタッフさんありがとうございますそして続いてはですね鬼滅の刃からその隣にね目の前にあったのかなコーナー的には目の前にあったのでえ鬼滅の刃から善逸のおまんじゅうふかふかポーチを購入いたしましたこちらはですねエンスカイさんから出ていますねおまんじゅうふわふわポーチかわいいです善ちゃんがの頭に入れられるっていう私結構
、小銭貯めちゃうタイプなんで、これで小銭を入れようと思いました。中は白いです。素敵ですね。かわいい。え、かわいい後ろもなんかちょっと素材にこだわっている。ふかふかな部分と、つるっとした部分とで。非常にかわいいですね、こちらね。もうね、ポーチはいくつあってもいいんだ。まあ、何でもそうなんだけど、いくつあってもいいものはもう何個も買いますっていうので。え、こちら、鬼滅であればからは1点購入いたしました。そして続いてジャンプつながりで現在ハマっている呪術回戦のクリーナークロスがございましたので、えー、購入いたしました。私はあの、犬巻先輩が大好きなんですけども、犬巻先輩ね、人気すぎて全然グッズ置いとらんのよ。だから、犬巻先輩映ってる2年生組のね、クリーナークロスなんですけども、即、プシッと取って選びました。これでスイッチとかの画面を拭きたいと思います。そして続いては、ヒプノシスマイクのコーナーがございましたね。ヒプノシスマイクから、ロッポさんのぬいぐるみです。こちらはサンリオのキリミちゃんっていうね、キャラクターとコラボしていらっしゃったので、こちらを購入しました。早速、開けます。ムービックさんから出てるんですけども、見て、一緒の袋に入ってたからさ、耳にキリミちゃんがドンっている感じなのかと思ったら、別々でした。え、かわいいどっちも可愛いここ、社員証がペロペロしてる。可愛いキリミちゃんも声優さん豪華ですからね。同じ髪色してるんだね。サーモンピンク。だからキリミちゃんなのかしら。可愛い可愛い,いね。これは動けない。これはもうつけれるし、これは置けるってことですね。もう肌身離さず持っていられると。こういうぬいぐるみとかさ、ペラってする部分をさ、こう見たくなっちゃうね。どうなってんのかなみたいなね。どこまでもサーモンピンクが続いてます。ということで、ヒップノシスマイクからは、こちら1点購入させていただきました。え、かわいいえー、めちゃめちゃかわいいんだが。しかし、これずっとかわいいしか言ってないかもしれない。ちょっと、喋らないと喋らないでね。あの怒られるんで、ちょっと、もう、もう、もう、もう置いときます。予想以上に可愛かった。家に着いた瞬間に。切り替えていこう。切り替えていこうって言ったのに、結局5分間、ドッポさんのぬいぐるみを眺めていたよ。ドッポさんのぬいぐるみの目はとても綺麗だった。ああ、ということで、今度こそ、切り替えていこうということでですね、続いてはアイドルシュセブンのグッズを紹介していきたいと思います。私は、あの、大阪総吾さんが推しイベンなんですけども、大阪さんのグッズを何点か発見したので、購入いたしました。まずはこちらです。アクリルスタンドです。かっこいいですね。もう今にも書き出しそうなね。大阪さんがね。私、そうちゃんと面から一緒なんですよ。紫。何にも気にしたことなかったんですけど、ちょっとメンカラが紫の人をアイドルではちょっと押しがちではあるというね。そして続いてはクリアファイルです。素敵ですね。テニスプレイヤーみたいな感じでこう、書いてくださってる。サイン、サイン付きですよ。クリアファイルにサイン付きですよ。かっこいいですね。ピン止めちゃってね。なんでピン止めてんのえ、かわいい。え、クリアファイルがありまして、カラーのこちらです。ビジュアルアートシートですね。めっちゃかっこよくないですかそして瞳きれい。見て、これキラッキラ、キラッキラしてる。比べてみてよ。こちらはもうビジュアルシートって最高ですよね。でも、あの、どうしよう。一個しか買ってないから、飾れないわ。綺麗にしまうことしかできない。が、いいだろう。とっても綺麗だね。うわー、イヤカフつけてるー。イヤカフつけてるー。つらーい。かっこいい。口も。あえて、こうですよ。これ今度私もやろうな、マジャシンで。タッチが繊細でいいですね、非常にね。というので購入させていただきました。そして、そして、そして、カラースタンドですね。台座があって、みたいな。アイドルセブンビジュアルカラースタンドビッグピクニック編でございます。これは、あの、健康志向の高いフルーツが入ったタイプのドリンクを飲んでるんですかね。これ、これかっこいいですね。かわいい。もうかっこいいとかわいいしかさっきから言ってない気がするんですけども。これもとてもかわいかったので購入いたしました。こちらはソルインターナショナルさんから出ております。続いては、マフラータオルです。これはもうムービックさんからですね。なんか結構、結構タオルって出てるようで出てないっていうか、私たちのグッズもそうなんですけど、こういう風にビジュアルがバーンっってなってなるタイプ現実世界のアイドルでありそうなタイプのこうタオルって
意外と少ないなってアニメのグッズで思ってこれはちょっといいなと思って購入いたしましたえかっこいい王子様じゃんこれはもう毎朝洗顔するために購入いたしましたアイドルセブンはマフラータオルそしてビジュアルシートえっ弱っ星だらけアクスター2点とクレアファイルの5点購入いたしましたそして最後はツイステッドワンダーランドイイはい、もう,もう私、ドハマり中のツイステでございますよ。ツイステもね、めちゃめちゃグッズがあったんですけど、もうね、3万円分って言われたらさ、何購入したらいいのか逆にわからんくて、どうしようと思ったんですけども、とりあえず目の前に押し面が入ってきたので、えビル様のコップを購入いたしました。こちら。めちゃめちゃ可愛い。ちょっとデフォルメされたビル様が。で美しいスムージーを飲んでいらっしゃるというねとても美しいでございます何個あってもやっぱりちょっとテンションが上がるというか可愛いというかだってこの中にさコスメ入れてもいいじゃないアイラインとか入れてもいいし鉛筆立てにしてもいいしっていう普通にコップとして使ってもいいしみたいなこちら購入いたしましたそしてダンエンブレムチャームを購入いたしましたこちらはですね、エンスカイさんから出ているんですけども、ポムフィオレ料とディアソムニアが出る、あの、シーボックスっていうやつで、なんか残り 4, 4点ポーってあったんで、全部プッと取って、ドバッと入れました。ということで開封していきます。え、誰出るんだろうどうしよう。なんかこういうさ、エンブレムチャームってさ、押し面出なかったらどうしようって気持ちで、なんかちょっと、いつも不安な気持ちになるんですよね。